上古时代，和睦繁荣的天宫景象，被一群叛逆好战的异类所打破。他们被天界驱逐，堕落凡间，自称斗神阿修罗。天神要来了！复仇的火焰在阿修罗的血液中流动，与宿敌天神的战斗延续了千万年，从未休止。讨伐阿修罗族，一个不留！阿修罗斗士，我一起杀光天神！什么吧，好戏才刚要开始呢。别碰我，别碰我，让撑住啊！啊！好厉害！伐木部酋长最近势头正盛，但他选择向父亲挑战，是个错误的决定。啊！我晕。财产和族人，今后伐木部合并在铸铁部之下。太好了，衣服太厉害了！哈哈哈哈哈！长大的儿子也一起进步了，将来得靠你为我出争光了。哇！有约。酋长厉害！酋长的家族也是我们的希望。我自己摔了一跤。你不是去看酋长对决了吗？义父和伐木部的对战太精彩了。中途山王酋长回到宫来的时候特别惊险。
，结果义父几招就把对方给打败了。啊，还有最后那招赤焰掌，简直太帅了！要是我也能学会就好了。是吗？那你可要多努力了，让我也见识一下。嗯，好了。萨克酋长今年内已经打败了三个部落，合并了数百阿修罗州。听说连苦王也注意到了我们，要召见酋长去哭都呢。啊，姐姐，我们要成为王民了吗？嗯，可能吧。可是，伊芙那么强的人，也会愿意被合并吗？阿修罗三王都是怪物一般的存在，酋长他无法相比。比伊芙还强的人吗？会有多厉害呢？想知道的话，那你就要更加努力训练，今后才有机会加入苦王的军队。哎，我有鱼又找姐姐安慰了。<笑>垃圾有鱼真多余，没爹没娘没人理。滚滚滚，到别处去。恐怕我活不到那个时候了。不许你这么说。阿修罗向来容不下弱者，更何况是我这样天生骨弱的人。我不如诗雨那么优秀，不管我再怎么努力练习，等到成人节，我都注定会领取荣耀离去。我平时怎么跟你说的？不管身处怎样的困境，都要努力挣扎，战斗到底，这是每个阿修罗的生存法则。你每次都只会这么说，但又有什么用？我这双腿连走路都困难，他们嘲笑我是没用的废物。你又不是我，怎么会知道我有多难受？我。姐姐，你根本就无法理解我的心情。姐姐，你根本就无法理解我的心情。我刚才说的什么鬼话？如果当初不是姐姐好心收留我，也许早就没命了。可以再惹姐姐生气。啊！这！宣告你多少次了？这边是我们的地盘。看来不给你点教训不行了。这里又不是你的，我想来就来。啊！不会战斗的阿修罗，没有存在的必要吧？一个废物也想跟我们斗？你就是阿修罗的耻辱！就只有你姐姐那样的蠢拙，才会愿意收留你这个没用的垃圾！不许你说姐姐！别说！这家伙怎么回事？刚刚发生了什么？一起上！啊！啊！啊！刚刚那一拳，我要加倍奉还！这够了，住手！石宇，石宇！真正的阿修罗，只会向比自己强的对手挑战。殴打残疾的人算什么东西？别以为你是酋长之子你就得意，成人祭上我要你好看。好啊，我等着。走。又是这样，有鱼啊，你就不能学乖一点吗？哼，我并无残疾，只是骨头脆容易断而已。你刚才的话伤害到我了。好了，对不起了。他们嘲笑我是最弱的阿修罗，我若是屈服，等于承认自己是无用的废物。可是，打不过的时候，不妨退让一下。我也不想看你受这么多伤。这是我的尊严啊！姐姐说，阿修罗精神就是永不屈服，就是要战斗到底。算了，你这个天才是不会明白的。嗯，战斗不是唯一的价值，阿修罗就是过于看重战斗。有些不必要的战斗也可以选择逃避，比如说，啊，不好，有有人来了
。喂，你怎么了？星云，是杀气啊！你感觉不到吗？有人去了我们的部落。你，你到底在说什么？我不知道怎么解释，但必须要快点回去。喂。被杀了，是天神干的吗？姐姐，你怎么样？快醒醒！姐姐，你们两个，快点离开这里！这，这里到底发生了什么？是一个阿修罗独行侠，不为缘由。见人便杀，你们快点逃吧！一个人杀了整个重铁部、啊啊。义父，爹，<笑>被你挑选是我的荣幸，将献上全力一击，日夜杀。死亡气息，就是来自他。我要为爹报仇！是爷，赶紧！有爷，快走！快走！叫静怡，我是来帮助你的。帮、啊，帮我。将你掳劫至此的人，是我的弟弟廖继。他杀了我的姐姐，摧毁了我们整个部落。很抱歉，他总按自己的意志乱来。我们无冤无仇，他为什么要这么做？虽然我一直在尽力阻止，但这种事还是发生了。你们到底想怎么样？你不必害怕，你所有的疑惑，我都会一一解答。你的弟弟太强了，你们都不像普通的阿修罗，却又不同。我们是很久以前被天界驱逐的那一批阿修罗，这里便是坠落凡间的战船残骸。啊！被驱逐的阿修罗，你们就是传说中的九十九鬼，我们的先祖。嘘，啊，这是我的属地，辽吉一般不会闯进来，但还是要小心。哦，我以为你们都死去了。神的寿元是由很多因素决定的。我们因为某种原因一直存活到现在，只是，一般不能轻易离开这艘船。那你的弟弟，为何会跑去摧毁我们的部落？他为了寻找挑战者，而你，被他看中了。啊？看。
看中了我？没错，所以你想离开这里，只有战胜他。战战胜他？你在开什么玩笑？我是铸铁部最弱的阿修罗，你看看，我连走路都一瘸一拐。啊，怎么会？我的腿怎么了？你的弱只是假象，你不是向他证明了这一点吗？我向他证明的。那个时候，我要杀了你！怎么回事？那时候我的意识忽然变迷糊了。因为你在极度的愤怒中，将自己的潜能释放出来，进入了无我之境。那是阿修罗战斗的最高境界。啊！阿修罗的生命就是战斗。所以，我们的斗神五感十分敏锐，但需要学会怎么开启它。心感，就是关键。斗神之心愈强，五感便愈敏锐。斗神之眼能让你马上看穿对手的实力，斗神之鼻让你能灵敏地感应到对手的气息及方位，斗神之耳。能助你接收并破解四周一切的声音信息。斗神触觉能让你通过触碰迅速掌握并了解对方。斗神五感，当你的斗神五感到达巅峰，便会形成独特的斗魂之道。那时候，你或许能打败了寂。打败了寂。已经告诉我，你把我抓来的目的了。那个家伙又多管闲事，你唯一的出路就是战斗。别只会做逃跑的废物。我不是废物，沙罗姐姐，我要以阿修罗之名向你挑战。来吧，战斗吧。挣扎到底！别呀！别杀我！我还没死吗？你已经死过两回了。你在战斗中死去，便会被复活。每当你被复活一次，身体便会出现一道伤疤，作为印记。痛楚亦会随之递增，若你身体无法承受，也一样会死。你的身体现在已经开始出现反应了，打败僚机，或者彻底死去。不，我不想死。妖姬，我来了。要将斗神无感的力量彻底释放出来，只有愤怒，让怒火把血燃烧起来。没错，我要愤怒。呀！好快的拳头，我躲开了，我的速度变快了。所有的事物都看得很清楚，趁机打败他！早错痛死了，痛感是上一次的十倍，再再再这么下去，还不如直接死去。由于，你一定要撑住。你累了，休息吧。
，上一个叫莹的孩子，挨到十道伤疤就逃跑了。我有紧要之事要面见王，请不要阻拦我。哪里来的残废小孩？快滚开！啊啊要救有余，吵吵闹闹的做什么？王，小孩，你要见我。王，我是铸铁部萨克酋长之子石宇。哼，原来你是铸铁部的幸存者。是谁灭了你们一族？是一个长着獠牙、双臂缠绕铁链的阿修罗。继续说。那天。我与我的好朋友有余从山上赶回，发现部落已被摧毁，我的父亲拼尽全力作战不敌，而我不幸被砍掉一臂，有余还被打晕带走了。求求我，一定要解救他！够了！想起这些真令人不快。石宇，你做的很好。可以去死了！我不会认输的！我的眼睛，我的眼睛！结束了。但是，我能感受到气的流动，佛阵告诉我他们发力和招式轨迹。这，有点意思了。这，只会躲是没有出路的。太慢了。记住了，要吸取教训。不断的战斗，复活，再战斗，我的斗神五感越来越敏锐，速度变得更快。我的身上多了无数的伤疤，我变得不再畏惧了机，一次比一次更亢奋，更疯狂。终于，我感觉是时候了。感应到静一的气息就在这附近。这里是什么地方？进来飞船这么久，还是第一次走到这里。有鱼，你来了。静一，这些尸骸难道是？他们是我已逝的同伴们，曾经都是了不起的超凡斗士。你独自照顾他们这么久，一定很孤独吧？没关系。只要我们的使命完成，就能跟他们重聚了。你们的使命？你不是辽纪抓来的第一个小孩，他一直执着于要找到一个能带领阿修罗的真正斗神。这就是你和辽纪不肯离去的原因吗？没错。你的身体在这个空间已经达到极限，五脏六腑俱损严重，这一次无法打败辽纪。你会彻底死去，有信心吗？嗯。哼，小子，看来你这一次值得我认真对待了。来吧，让我来粉碎你，别让我失望。比如你所愿。嗯、你的招式被我看穿了。蠢材。这实在是太好玩了！<笑>能够享受战斗的阿修罗才是真正的斗神，让我们尽情的玩。轮到我了，妖气，我杀了你！ Yeah. 
。这是一个在战斗深处才能打开的领域，我看到他的拳头变慢了，去死吧！不算像样点了，继续。头盖骨碎了，拔掉你的头！我不能死！姚记，刚刚你几乎杀掉我了。小子，刚才只要一接近你，我的行动就变得迟缓。你用了什么方法？我五感全开时，感官飞驰，四周似乎都停止了。你也受到了这股力量的影响，我不清楚原因，但我知道，它将令我变得无所不能。嗯、这是你独有的斗魂之道，是作为阿修罗最终的领悟。他做到了。嗯，生命就是战斗，去寻找更强大的对手。哼，那我们继续吧。这两把刀，就是我战胜九十九鬼的证明，承载着我族死去之人的意志。我要用它，开创我的路。了解和静怡消失不见，但我能预感，我们一定会再见的。我终于可以回去了恭喜王，小芳，我的修罗猛毒又有了突破。哼、嗯，那种讨厌、恶心的气息又出现了。请问能不能施舍一点食物给我？来，走走走，滚远点！早安，请问滚、嗯。行行好吧，我已经几天没吃东西了。又是你，等一下啊！拿拿去，以后不要再来了。谢谢，谢谢。哟，你们看，是他！瞧瞧这是谁呀、啊？这不是那个不可一世的石宇吗？哎，还想躲去哪里呀、啊？忘记见到我们要怎样了吗？啊！我是为我，我是拉齐，这就对了嘛！让他之前那么嘚瑟，我可以走了吗？让人恶心的笑容，想走可以，但必须从我的胯下爬着走。快点，废物！爬呀！快点！哎呀！快！爬呀！丧家犬的滋味。
哪个混蛋敢偷袭我？是，有有有鱼。他好像和之前不太一样，一群蝼蚁，自己没什么本事，就是个恃强凌弱。就是他。这次就先放过你们，我们走。有鱼，诗雨，有鱼，我回来了。差不多一年了吧，自从那天起，中间发生了很多事。真怀念我们以前经常偷偷跑来这里玩呢。诗雨，嗯，那之后发生了什么？怎么弄成这样的？那时候我本想找王去救你，救救我，一定要解救他。够了。想起这些真令人不快。诗雨。你做的很好，可以去死了。我伤残的阿修罗命运是悲惨的，尽早离去是最好的选择，就由我亲自赐予你这份慈悲吧。我，请给我战斗的机会。让我在成人祭上领取荣耀，且最后，让我按自己的意愿离去。王答应了，我也死里逃生，存活到了现在。不过阿修罗一向厌恶伤残的同伴，我终于体会到了你之前的感受。幽月，你跟以前不一样了，是怎么回事？我被僚机带到了一艘飞船里。为了离开那里，我必须不断和他战斗，重复死亡。最终，我打败了他。你变强了，真是太好了。你说那颗最亮的星星，会不会就是爹呢？那旁边的那颗，也许就是姐姐。幽玉，这条骨链是我第一次战斗赢来的战利品。这么多年，我一直带着它激励自己。现在我想把它送给你，可这是属于你的荣誉，我怎么能？这些都不重要。经过这么多事情，能再见到你，我便想把它送给你。那就等我们一起通过成人祭回来，我再接受这份礼物吧。苦王的成人祭快到了，你有什么打算？从前一直被称赞是天才，我以为自己会成为最出色的阿修罗斗士。可如今，我将会在成人祭上领取荣耀，成为最暗淡无光的一颗星星。诗雨，不用怕，我不会让任何人伤害你。是吗？觉得自己变强了，想反过来照顾我了？你这样伤害了我的尊严。我我我不是这个意思。忘了吗？这是你以前喜欢说的。<笑>总弄到你了吧？跟你闹着玩的，谢谢你回来找我。诗雨，你是我唯一的朋友，千万不要气馁啊。嗯，我们永远都是朋友。阿修罗就是太看重战斗了，要解决问题不是只靠战斗。你想到办法了吗？我会用自己的方式，自由的活下去。今晚我们就在这儿过夜吧。好啊。幽玉，谢谢你回来找我，但我想最后再为自己努力一次，这是我唯一能做的事。再见了，我的朋友
啊，诗雨呢？诗雨这么早，去哪儿了？石宇会不会来这儿了？哎，你们看到了吗？前面有罪犯被处刑啊！听说他向王提议取消成人祭，真是异想天开。妄图改变阿修罗传统，这是挑战王的权威，死有余辜。这种残疾的孩子，怎么可能活得过成人祭？到现在场上，也是被人杀死。诗雨，诗雨，小鱼，住手！真正的阿修罗，只会向比自己强的对手挑战。我会用自己的方式，自由的活下去。下一场，走走走，走走走，回家了，回家了。不是你的错，我一向认为生命是自由的，没必要为了传统而死。我有过风光的时候，即使最差的日子，也会用自己的办法解决。我不想依靠你的照顾而活，这是我最后的尊严。幽月，你为什么而哭？是因为失去我这个朋友，还是因为我走的路没有如你所愿？我，我不知道。幽月，看到颓废的石宇。是不是感觉和以前的自己一样？你自觉脱胎换骨，可以拯救他，照顾他。你想弥补过去的自己，只是希望自己被需要。不是，我没有。你哭，是因为自己又变得不重要了。总是把希望寄托在别人身上，你只会更加空虚。你已经不是以前的你了。你在期待什么？我很愤怒，我想发泄出来，我不想再压抑自己。你还在等什么？去把你心底的愤怒告诉全世界，让他们流血吃他们的肉。没错，我要让所有人知道我的愤怒。这不是有余吗？居然还有胆来参加成人祭，哼，倒是比诗雨那个废物强点儿。那个废物没胆量参加，还敢提议取消成人祭，被王处死，真是便宜他了。那样的废物，死了也是活该。<笑>今天就要取下你的头颅，把上次的账一起算清。这下事情变得好玩了。今年的战士们水准很高呢，有实力的战士，我会尽早的从战斗中抽选出来。爹是用斗神之眼看出来的吧？哼哼，我只需要看一眼，便能知道阿修罗的斗魂实力。嗯、那个白发的少年呢？嗯，这么奇怪。爹，怎么样？我的斗神之眼竟然看不到任何讯息，这孩子的实力到底……爹爹也无法看穿他的实力，感觉他和以往其他战士不太一样。今天就是苦度一年一度的成人祭，在苦王的统治下，所有适龄的战士都已聚集于此，你们将通过阿修罗最严酷的考验。获得在场所有斗士的认可，未来哭都的精英斗士们将在这里诞生，失败者将化作星星，在天上一直照耀着大家。这就是阿修罗的传统，战斗是生命，生命是战斗
，每年都是同样无聊的开场白。哎，你听过他的传闻吗？哼，收受贿赂，让考生合格的事儿，早就不稀奇了。他中途截断过的几个考生，表现平平无奇，但却是大族之子。有些奇怪啊，他处于戒备状态。是什么让老狐狸感到压力呢？让我看看。注意那个！哎、发病了！那个废物竟敢打断法官的发言！啊瞬间凝固了，本级太低的斗士甚至看不到是怎么发生的。好好看着吧，石宇，你因这个成人妻而死，我要用这里的鲜血为你祭奠。啊！死光了！一等斗士以下的修为。甚至无法看穿这可怕的一刀！你这个臭小子犯了重罪，你这是在公然挑衅和搅局！淘汰弱者，留下强者，不就是成人级的规则吗？认为我有罪的，就出来挑战我！赢了才有资格定我的罪！这小子太狂了，快上去教训他！就是，就是学死了！石宇，我们一起作战吧。不朽未干的小子，报上名来！铸铁部的有余和石宇，我是一年前被摧毁的那个部落。有余，石宇。很好，那就送你去团聚吧。那样刀就杀死了那个一等斗士。小小年纪，实力深不可测。嗯，是啊，实在不可思议。这小子杀人不眨眼，太可怕了！快去通知王。所有人都在谈论我，这种感觉真好。不要停下，再大声一点吧！啊！啊！还有谁？连战几天几夜，所有挑战者都被杀死了。这小子简直是怪物！他真的好强。不过事情会这么顺利吗？你。便是有余。我们都亲自出手吧！这小子完了。还以为会是个凶猛粗悍的家伙，不过这小身躯深藏的杀气很大。这把双刀，原来你就是去年被辽记掳走的小孩。我也知道他。想起这些，真令人不快。小鱼，让我摸摸你，可以吗？唐一等斗士，生出你这样的混账儿子！爹，我只是想做个女生。还嘴硬，我打死你这不足之耻！绝对不会屈服的。D， 
爹、娘、叔父们，你们看，以后我不再是男孩子了。啊！你怎么能这样？我感觉重获新生了。哥，你这是做什么？疯了！嘿，嗯，怎么看起来不高兴啊？我要杀了你的怪胎！怪胎！我要和我自己的意愿而活，轮不到你管！啊！都杀了！<笑>现在，现在没有人能治死我了。小子，绝情真我的这种感觉不错吧？你是谁？一个可以让你破釉成蝶的人。嗯啊我不行，就就放过我！才十回就撑不住了，没用的废物！鹰、啊，你是个资质极高的天才，只要坚持下去，你一定可以打败辽纪的。你去死吧！离开这个鬼地方！我要自由，没人能阻拦我。看过的死亡次数竟然那么多。斗神无感，真是个方便的东西。我们已经完全了解彼此。王跟我一样，经历过死恋。没错，我们都是被命运遗弃的异类，满身怒火。所以，我做出裁决：你以阿修罗的正义为由杀人，无罪。啊！为什么我竟然宣判他无罪？王、啊、这么轻易就做出了判决。有鱼，我喜欢你。不过。我很好奇，能通过辽纪变态修炼的阿修罗是怎样的？石宇就是被你害死的，我要替他报仇！不过如。战斗的方式可不止一种，我的毒功万中无一。啊、怎么可能？除了我的毒液，竟然……失毒者的血必能解毒，你的毒失效了，可恶，也不过如此。止吧，你还不是我的对手。打完了吗？停下了
不会认输的，我要打败你！傻瓜，刚才我只是跟你打个招呼，谁要跟你拼个你死我活的？你害死了石宇，我要替他报仇！<笑>杀死你朋友的不是我，是他自己的选择。阿修罗的规则如此：强者生存，弱者淘汰。你的朋友石宇成就了你，你回报他的方式就直动乱砍人吗？我讨厌浪费自己本事的家伙，你尝试与我站在同一高度如何？王，竟然！阿修罗要出现新王吗？三王鼎立的局面要改变了。王的称号是打出来的。你先去跟其他两王打个招呼，用你的实力去得到他们的认可后，便可去中立地议事厅提出申议。记住，战绩就是一切。等你累积够战绩，便自然会有追随者，成为新的阿修罗王。觉得我该怎么做？你以前总会给我很好的建议。有鱼，诗雨，我很想念你。没我在，果然是不行的。说说看吧，遇上什么麻烦了？他在跟谁说话？你说过，阿修罗太过看重战斗，反而抹杀了其他的可能。我们都经历过阿修罗残酷的现实，如果规则可以改变，也许我们的命运会有不一样的结果。啊，他要改变阿修罗的规则吗？你愿意去尝试吗？嗯，如果不能改变规则，那就由我来制定新的。嗯，那就大胆的去做吧，我会支持你。鱿鱼，接下来的路可能会很艰难且孤独，但变成星星的我会一直陪着你走下去的。诗雨，你不要走！刘渊，只要你不把我忘记，我便一直活在你心里。诗雨，未来的路还很长，你别太难过。我，我只是觉得，你好像需要一些安慰而已。我相信你一定能够做到的。那就先去会一会其他的王。嗯、出现了，我遇见的第四位阿修罗王，他将会降临在苦王枯都之中。如你所遇见的。第四位王降临后，阿修罗将重返天界吗？我不知道这是否会发生，但这位新王会成为关键角色。当然，没有你也是不行的。王有兴趣会一会这位少年吗？若如命运所言，那我们必会相见。我倒是很想快点见见这位年幼的王者呢。你们敢对天神如此不敬，会不得好、啊！再吵闹就扒了你的皮！王，这些都是今天新抓到的天神。嗯，就你了，走！你们带我去哪儿？果然，肉要够新鲜才会可口。王可知道了枯都成人寄生的事？怎么了？据说出现了一位非常厉害的阿修罗少年，还没有挑战者能打败他。嗯，出生的猛虎吗？王对他有兴趣吗？那我们去打探一下。哼，不用，会有人更心急的。去把剩下的肉都分了吧。哎
谢我的恩赐。大家要更努力抓天神给我吃啊！我等威龙王一定会杀尽所有天神。很。我想要找个人，有谁能帮我吗？谁知道斩王虚罗千陀在哪里吗？我要挑战他。挑战斩王就是他。老大，挺嚣张的，你有什么资格挑战斩王？这不是你考虑的事。<笑>没错，我现在考虑的应该是怎么教训你这个狂妄之徒。<笑>行踪飘忽不定，可没一个人知道他的下落。没关系，我自己会找到他的。这小子真的想去挑战战王。是我吗？说，你为什么跟着我？跟随自己的王，难道不是理所当然的吗？所以，你是一路跟着我来的。嗯，看来你的进展不太顺利、啊。劲敌悬崖，你去那里便能找到他。不过，听说那个地方神秘又危险，你要小心。谢谢。小事而已，一切都会顺利的吧？禁地悬崖，就是这里了吧？
上闹事那小子，独自去禁地悬崖了。啊，他真的去了那里啊？我亲眼所见。那小子这么大胆，不知道是什么来头。啊，我听说苦都的成人记上，一名少年试图自证成王。与试炼场上的斗士打了几天几夜，就连苦王来了也压他不住。哎，这小子保不准就是那少年。哼，管他在哭都有怎么样的战绩，胆敢孤身独闯咱们的禁地悬崖，嘿嘿，我保证他绝对有去无回。哼，我倒不这么看，我看他不仅能活着回来，还能得到你们斩王的认可。不是皇都的人，没错，这位战士好眼光。我从枯都而来，各位稍安勿躁，我不是来找麻烦的。那你来这儿干嘛？你们刚刚在议论的那个小子，正是我的目标。在外结缘不结怨，要不咱们赌一局，就赌那个少年的生死。赌他？只是一个少年，能有多厉害？<笑>他呀，可是出生的猛虎，阿修罗的新王，日后能带领我们回到天上的男人。<笑>一直在等你吗？你是？星月，斩王的妻子，很高兴见到你。未来的阿修罗星王，有名。有人向你提起过我？不，向我提到你的是那缥缈的命运。你能看穿命运？命运深奥莫测，就连神也无法看透。我不过是窥探到其中一点痕迹与暗示罢了。听说来这里能找到展王，他在哪里？他虽然是我，但生性害羞，没有朋友。从小到大，一不高兴就只会来找我。你能做他的朋友吗？跟我回去吧，即使是死亡，也无法将我们分开。你看那里，这一束光，便是往返人间的通道。它很快便会消失，我们要抓紧。记住要拉紧我的手，千万别回头。就要到人间了！我，救我！糟糕，阴界的恶影鬼被国王吸引过来了。强行把你从阴界带回，没错，他是那么爱我，就连我一刻不在身旁也忍受不了，更无法接受我死去。但这样的结果，非你所愿。他呀，就是这样。
天生有着强烈的占有欲，别说让人触碰我的身体，就连与外人说一句话，也会点燃他的嫉妒之心。幼鱼，你可要小心、呃。小子，你就是传闻中的阿修罗少年。既然送上门来，那就先挖掉你的一只眼吧。实力差距。值得一战的人了。让你等到了值得一战的人了。这就是王的实力。
没这有用吗？天真。面前没有一点胜算。原来你的斗魂之道不是变化武器，而是长出武器。是，也不是。王的身体吸收了一座矿山那么多的吸铁，他能在一念之间炼化出兵器。就算知道了，你也赢不了我。跟婆之一样，受到过先祖的教导。你与我们的先祖见过面？对。这半截西铁，就作为礼物，用来强化你的双刀吧。继续你的路吧，但是记得小心那个女人，她是个神秘的狠角色。你要继续变强，直到实现我所窥见的未来。是自己的钱，也不该这样浪费吧。赢回来的钱不花白不花。嗯、<笑>放心，他可是我们的王啊！只要在拜都等着，他终究会出现的。瞎说什么呢？<笑>
元王行事神秘诡异，随便靠近可能会有危险。你来了，退下吧。放心，主人对宾客下毒手，可不是光彩的事。况且没那个必要。我这次来，吃饭就该聊些下饭的事，不然饭菜。可就不好吃了。辽季和静一他们还好吗？皇爷认识他们？没错，我就是跟他们一起乘坐飞船来到凡间的老朋友。王是九十九鬼。我们阿修罗本是天宫的斗神，天生好战。因为有着愤世嫉俗、不受管束的个性，其他天神将我们视为异类，甚至借故关押囚禁。随着不满的累积，我们阿修罗与天神之间的战争终于爆发。但是，敌我数量太过悬殊，我们伤亡惨重，仅剩九十九名族人得以幸免。在辽季与静一的带领下，我们乘坐飞船逃离天宫。终于来到凡间繁衍生息，我们就是传说中的阿修罗先祖，九十九鬼。尝一下吧，这都是我亲手准备的食物，希望你会喜欢。哦，这是血，怎么不合你胃口吗？那尝尝别的，这一桌的美食都是我为你特别准备的。你知道阿修罗和天神的仇恨延续了上万年，只有猎杀天神能让我心情舒畅。我会让他们在心境最愉悦的时刻瞬间死亡。就凭你能做到吗？为什么？是一片空白。怎么了？你的样子不太好，是接受不了吗？这也是考验的一部分。不是每个阿修罗都应该痛恨天神的吗？我不知道，我连活着的天神都没见过。是吗？我这里正好有几个活的，要不要跟我去看看？你要带我去哪儿？到了，这就是你没有见过的天神。这些，难道不是天神的尸体吗？尸体，这些藏品可是我的最爱。他们全都是活生生的冰雕，死不去，只能在这寒冰中绝望挣扎，感受着无尽的恐惧。<笑>这也是对我的考验，我的考验早就开始了。就这些。么？别挣扎了，越挣扎只会让冰结得越快。
那我就在冰封之前解决你。有可能吗？不会死在这里的。是吗？啊！<笑>一定有打败他的方法。怪就怪你找错挑战的对象了，你就这样乖乖的变成冰雕，成为我宫殿的装饰品吧。<笑>上面两个天神出息多了，我才不要变成你的冰雕！<笑>这可由不得你，放我出来，与你一战！哎横竖都是死，何苦非要多受罪呢？是时候说再见了。要去哪里？我决定了，不会为成人机而战。诗雨，不要！你会死的。为什么？为什么非要回来？尊严扫地。是你把我逼死的，都是因为你。没错，我根本不了解诗雨，我不配做他的朋友。
要了我的命，是你把我逼死的。废物就是废物，无论给你多少次机会也一样。你连死在我手上的资格都没有。我没有，真的没有一个人需要我在乎我。我活着就是一个祸害。接下来的路可能会很艰难且孤独，但变成星星的我会一直陪着你走下去的。不管身处怎样的困境，都要努力挣扎，战斗到底。这是每个阿修罗的生存法则。嗯、看来你的精神层面很弱。真吃饭了。我是从什么时候开始被你困在幻境之中的？而且不止一种。不错，总算明白苦王斩王为什么会认可你。王的意思是，我只是想看看你的意志有多强。我只想战斗，死对我来说不重要。嗯。记住，无论你将来能否成王，天神永远是你的敌人。
，我就知道你一定会成功的。这次要让我觉得有挑战性哦！怎么了？天界金甲兵就这样？尊者啊！你越来越强大了，请不要再招我们当对手了。啊，好了好了，那下次我用单手吧。啊，算了吧，金甲兵都受不了你。要寻回转生以前的智慧，又不是只有一种方法。哦，可我觉得这种方法最适合我，不如你也来试试吧。哼，没兴趣。帝释天在玉虚殿传召众神。听说是关于阿修罗讨伐战的事情。啊！自从拜都一战，虽然得到冤枉认可，我却自知跟三王的差距，于是走上游战之路。今天，我终于感觉时候到了。嗯、我要在这中立地议事厅中。挑战三王座下所有斗士，然后成为第四位阿修罗王。若有不服的人，先上吧。挑战者了，我一世长新罗家宣布，由于得到了王的名号，他是我们第四位阿修罗王。老夫有幸，这把年纪还能见到新王诞生。请新王建立名号，昭告一众追随者们。我以不灭斗魂，一气之狂，比肩三王，所以我的名号乃是狂，狂王罗侯。界众神们，欢迎你们来到众神大会。急召大家前来，是有要事跟你们商议。我们在凡间的神域所，日前被袭击了。神官无一幸免，惨遭阿修罗的毒手。我们的神将赶到时，只剩一个凡人小童，侥幸存活。什么？什么？这是在侥幸天神的权威啊！没错。阿修罗这等低贱蛮族，心狠手辣，太可恶了！没错，没错，太可恶
，我怜悯万物生灵，哪怕是低等的凡人、鸟族、龙族，或是夜叉，我都不带偏见，以天神优越的智慧去感化他们。但是，如大家所见。阿修罗始终是一群难以教化的狂徒，他们眼中只有毁灭与仇恨。多年来，一直无休止的攻击我们，不少天兵神将惨死他们手中。这一切都是我的罪过，是我的仁慈造就了他们的卑劣。是时候结束这一切了，我决意发动讨伐阿修罗之战。不惜一切代价肃清这帮异类，还众生安宁。还众生安宁，不能让他们继续为非作歹。不能让他们为非作歹。除异类，守卫正道，天神永远是正义的。这场战争你怎么看？阿修罗很强大，想赢这一战，我们要付出很大的代价。没错，天界会损兵折将，万年也难以恢复。你会参加吗？我前世就死在阿修罗手上，这一战我必然参加。王，这些都是仰慕你的名声，自愿赌上性命追随你的战士们。我，我。做出指示吧！我们要开辟新的栖息地。从今以后，我会带领大家去改变整个阿修罗。战士们，王已经做出了伟大的指示，我们就坚定不移的跟随他吧。我们誓死跟从王的指示，出发吧！新的栖息地。为了招揽这些战士们，我花费了不少功夫和银子呢。王的实力毋庸置疑，但一切才刚刚开始。要统领好这些王民可不容易。不过有我的协助，事情总会顺利一些的。万古，你在枯都位高权重，为何舍弃一切，随我当着拓荒者？嗯，子王当日在成人记上出现。我就知道了，你非池中之物，良臣择主而事。我坚信自己的眼光。爹，明明是你在成人记上收受贿赂，要保那些权贵之子，可结果、嗯、现在他们在四处追杀我们。呃、<笑>命运总会让你在失意之时遇见曙光。我们能遇见王，便是缘分。没错，你们对我而言非常重要。王觉得我是很重要的人吗？王，我们的目的地是哪里？远离三王的都城，东行是唯一的选择。继续东行不远，便是天陨山龙族的领地。龙族没有侵略性，我们可以考虑在那附近开辟疆土。嗯，听起来不错。不妙啊！什么事这么紧张？有天神来了，说有重要事情要见您。天神？不是不登三宝殿，天神有何贵干呢？在下天界如来，你便是天宇山龙王吗？如来尊者吗？竟然来了这么厉害的天神！龙王，我冒昧前来。是想尽快告知你，有一支阿修罗部众正在接近你们天宇山。哼，那又如何？龙族与阿修罗一样，井水不犯河水。此事与龙众却无直接瓜葛，但是你们无可避免会被大战殃及。嗯，大战？没错，天界很快便要向阿修罗开战，首要打击的目标正是这一支朝着天宇山而来的迁徙部众。这一战一定会殃及很广。为了安全起见
，请你们必须马上撤离这里。这雷声似乎不寻常啊！继续前进，尽快走出这里。雾气逐渐散去了，我们应该已经走到沼泽森林的边缘了。看，那是什么？是天神要来了。什么？是冲我们而来的吗？不是。啊啊啊、是可怕的震天铜人。天神真的很烦呐、啊，弄这些排场，想吓唬谁呢？以为用些卑鄙的手段就能令我们屈服吗？天神一向自以为是，咱们的子民已经彻底被激怒了，这正是我所期待的。<笑>很好，阿修罗可是越愤怒便越勇猛，很快。他们的斗魂就会烧到顶点了，何得把这帮愚蠢的天神们撕碎呢？看来天上这帮家伙要动真格了，我先去会一会他们。直接的男人就是有魅力，那我也不能落后。真是一场伟大的盛宴，那么多天神肉，够我吃个饱了。大家马上离开这里，去后面的山洞避一下，一个一个来，看见小孩。嗯，看看你们这些天神干的好事，整个天宇山都被你们搞得乌烟瘴气。最重要的是大家安全。我最看不惯你们天山这副自以为是的嘴脸，永远高高在上，目中无人。阿修罗可不是好惹的，你们真的以为自己可以只手遮天吗？娘亲，谢谢你救了我的孩子，谢谢。这里很危险，赶紧先带小孩离开吧。好，快走！这家伙，很抱歉，这场战争连累了无辜的龙族。我是代表天神来承担你们的责骂的。啊！但神有自己的使命，那就是守护世间正道。很多事情，我也只能尽力而为。这话听着，我气顺了一些。你跟别的天神不一样。看到你们已经做好应对，我就放心了。龙王，这场战争我不得不参与，就先告辞了。啊、喂！大家自觉一点，赶紧撤退。我下山看看，马上就回来。你、啊
天神的血肉，寻找这块土地，在你们的尸骸上建立属于我的王城。这些震天瞳人只是先行震慑的部队而已，这波攻击只是为即将到来的天军开路。知死活，竟敢摧毁我的王城！
天神，在下天界如来，你就是阿修罗新王罗侯。不管你是谁，所有天神都要死。<笑>新王魄力不凡呐、啊，天神与阿修罗两族之间一直战争不断。我的前世就是死在阿修罗手中，阿修罗摧毁神域锁，杀死无数神官，引起众神愤怒，但仇恨。只会导致世间生灵涂炭，怨声载道。要解决问题，不一定要靠战争。阿修罗王是否想过改变这样的局面？我们两族的恩怨，从九十九鬼先祖时代延续至今，早已上万年。不管是以前还是现在，都是天神要将我们赶尽杀绝。不必多说，我杀死你们这些虚伪的天神！为了世间正道，我拼尽全力打败你这样结束，未免太无趣了
你是个有趣的对手，只可惜就到此为止了。还有什么？尽管使出来！杀了你！第十天，狂王战场来报，如来尊者与狂王罗侯对阵中两败俱伤。罗侯被如来重伤，此刻正是乘胜追击的好机会。传令下去，即刻准备战船，我要亲自出征，不惜一切代价，也要将阿修罗族斩草除根。<笑>有种不好的预感、啊，那又是什么？来吧！我要杀尽百千神佛